Olá, Harold. Tudo bem com você? O que você precisa? Pia, ouvi dizer que você salvou o Morland do terrível Sr. Campbell. Bom, trabalho. Eu estava prestes a, fa a fazer uma das minhas mini pizzas quando me dei conta do que não tenho, não tenho farinha. Você pode me trazer alguma? Ah, farinha no silo de Barney. Cara, meu Deus, mano. Eu mal chego na, aqui nas, nas bagaças, os caras já estão me escravizando. Já estão mandando eu ir e voltar pra lá e pra cá, meu Deus. Barney, voltei. Acho que esse levar de mim tão fácil. Uh... Farinha? Eu não tenho farinha, mas tenho muitos cere... cereais. Serve? Talvez. Moer. Aqui tem... Se ele levar essas cereais, ele os transformará em farinha. Ouvi dizer que o Sr. Campbell está escavando nos belos campos de Everest. Isso é uma pena. Putz, aquele cara mudou de lugar agora. Sacanagem! Ele sai de Morland e começa a fazer buraco em outro lugar. Pô, é brincanagem com a minha cara. Oi, o que posso fazer por você? Ah, oh, quero usar o moinho? Claro! Ah, uh, é pronto. Aqui temos farinha, volte para, volte para a loja com ela. Uau! Conseguimos farinha! Uau! Vamos lá! Voltei! Tem a minha farinha? Perfeito! Farei uma, uns Murphys de pizza deliciosos! Ora, de nada! Félix, preciso de flores, meu amigo! Preciso melhores a, melhorar a imagem da minha loja! É, especialmente a sala das... É... Como é que é? Traseiras. O que você acha de colocar um ramo de lindas flores de primavera que crescem... Cara, tá inverno aí, mas tá bom, né? Que crescem nas arredores da aldeia? Creio que cinco será mais do que o suficiente. Opa, bora! Vamos catar as coisinhas, então. Ok, Félix, estou aqui. Fantástico, são lindas. Vou colocar num vaso. Obrigada. Steve me pediu emprestar as armadilhas para ratos. Desde que o seu gato desapareceu, que ele tem alguns problemas com os ratos. Não tenho tempo de as levar, então pensei que você poderia levar as ratoeiras para ele. Aqui tem Steve, vive na fazenda, mesmo que nas arredores da aldeia de Fibrete. Em direção ao sudeste. Aí pertinho. Oi, Steve. Perfeito as minhas ratoeiras, obrigado. Você já deve saber que o meu gato fugiu. É, se eu vir por aí, por favor, traga-o de volta. Se você o encontrar, lhe darei uma recompensa. Porra, o gato? Prefiro, já tenho uma ratoeira. Ah, mas como pode ver, estou muito ocupado a instalá-las. Você poderia me ajudar, por favor? Antes que os ratos comam a minha fazenda... Coloque as ratoeiras em direção a, a, em certos locais. Vamos colocar as ratoeiras em alguns locais aqui. Para os ratos não virem incomodar a vida dos humanos aqui. Acabamos. Muito bem, não entendo de onde vem tantos ratos. De noite consigo ouvir ruídos vindo debaixo da terra. Será que Jed, GD está perfurando o coração da Ilha de Jarvik? <risos> Nossa senhora. Bom, agora precisamos de alguma coisa para atrair os ratos. Hum... Caçar o queijo, né? O meu amigo Will é o mo moleiro, é, tem muito queijo. Você pode perguntar para ele que queijo usa como isca? Uh, Will vive mesmo junto ao moinho de vida ao norte daqui. É muito fácil o caminho. 
É só ir reto e reto. Ah, Esteve tem um problema com ratos? Não que... Não quero machucar os pobres dos animais. Deixem eu pensar numa solução para esse problema. Só um segundo. Aqui tem algum queijo. É o mais é, fedoroso que tenho. Não sei se Steve vai entender, mas explique para ele que esse queijo cheira tão mal que os ratos deixarão a fazenda no piscar de olhos. Assim, tanto o Steve como os ratos serão felizes. Os ratos não, né? Mas tá bom, né? Se eles querem ficar lá... Uh, se precisar de mais queijo, é só pedir. O meu queijo é o, o, seu, é o seu queijo. Ele faz queijo pra todo mundo, meu Deus. Bora lá. Ok, está aqui o queijo. Hum, que cheiro horrível é esse? Uh, já sei, é o queijo fedorento. Ótima ideia. <risos> um... Você precisa me fazer um último favor. Pode colocar esse queijo fedoroso como isca nas ratoeiras? Isso resolverá o problema até que o gato apareça. Rápido, salve a minha fazenda. Ok, né? Uau! Ok. Muito bem, espero que isso acabe com a invasão de ratos. Não sei o que se passa de, debaixo da terra durante a noite, mas pode ser o motivo da invasão. Agora não tenho tempo de investigar isso. Uau, nível 6! Ganhamos uma roupinha. Ok, o que você tem aqui? Você tem sorte em não estar aqui no inverno, pesado. Uh, nunca tinha visto um inverno assim. Fazia tanto frio que parece, parecia se beira, sentir é, muita pena dos pobres passarinhos. Como iam conseguir comida? E agora, todos esses ratos começaram a alpistar, que, eu, que eu, esse alpiste que eu tinha guardado para os pássaros. Como eu vou alimentá-los agora? Se há alguém com reservas de alpiste, esse alguém é o Barney. Você me faz o favor de ir até ele e pedir um pouco para mim? Olha, vamos ali ao celeiro, ao... como que é? Ao oeste, eu acho, né? Não sei. Falar com o carinha ali pra lhe dar alpiste para os passarinhos, porque o inverno tá matando os passarinhos. Oi, Barney. Alpiste para os passos? Tiver... Tiveram um inverno difícil, sim. Eu estava justamente começando com a minha mulher... Conversando com a minha mulher, comentando, conversando... Ah. É, que até parece que uma força obscu obscura e maligna se abateu sobre a ilha. Ô, oh, louco! Uau! A missão acabou aqui, sobre os alpistes. Oi, galera! Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Estamos aqui com o Justin de Morland. Ele quer ensinar a gente a saltar. Eu estou muito ansiosa para aprender a saltar nesta conta, cara. Uh, olá, Pia! Rola! Cara, esse jogo tá em português. Rola aqui é outra coisa, não tá em espanhol não, tá? Olá, Pia. Estive é, fora há algum tempo, observando as pedras de runa. Esperava encontrar você, tudo bem? Uh, vejo que ainda não tenho, não tentou saltar. Vamos construir um simples obstáculo é, e verei se tenho tempo de lhe dar uma pequena lição. Uh, pegue alguns... É, de pilha de madeira atrás do celeiro. É que eu, tipo, cortei as palavras porque eu não li. Eu pulei sem querer, mas tá bom. Vamos captar uns obstáculos aqui, então? Ok, a gente vai colocar ali naquela coisinha ali, o nosso obstáculo, pra gente aprender a saltar. Opa! Uau! 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 Ok! Muito bem, não é demasiado alto para você? Pois não? Eu acho que é alto, mas tá bom, né? Para um iniciante é bem alto, né? Mas... Né? Perfeito! Tem certeza de que o obstáculo não é de... muito alto? Uh, de agora em diante você pode saltar. Tudo depende do tempo e da sua destreza. Monte o seu cavalo e a velocidade do médio galope e salte 
Mesmo antes do obstáculo. Pressione espaço ou o. É, já entendemos essa parte. Ok, vamos aprender a saltar. Para saltar com o seu cavalo, uh, você precisa se mover a uh, velocidade do galope. Uh, e pressionar as teclas espaço ou o. Zero. É tudo uma questão de timing para conseguir o um salto. Ou. Oh. Mas tá bom, né? Vamos lá. Uh! Saltei! Uh! Ah, o Zero também salta, eu não sabia disso. <risos> bom trabalho, você quase, você quase voou sobre esse obstáculo. A partir de agora, você pode saltar quando quiser. Uh, mas tenha cuidado, saltar pode ser perigoso. Seja responsável para não se machucar nem o seu cavalo. Uh! Podemos saltar, gente! Com o melhor equipamento e mais experiência, você aprende a ficar a da perfeição. Um, excelente! Seria ótimo ver você dar o máximo e ganhar as outras cavaleiras, melhorando as suas pontuações. Para praticar muito, é necessário ter equipamento adequado. Para, por agora, é tudo. Vou cumprimentar o Steve e de seguida regressar no estado de Morlange. Até breve! Oi, May! Tudo bem? Ei, hey, Pia, você já sabe? Oh, uau, é tão emocionante. Hank Custer está visitando o Jarvik, você acredita? Hank Custer está aqui! Eu não sei quem é, mas tá bom. Nesse preciso momento, ele está treinando na arena abaixo da vinha. Por isso, não creio que terei oportunidade de o conhecer. Uf, ele é o meu ídolo. Pia, você acha que pode ir até lá e pedir a Hank Custer um autógrafo para mim? Por favor! Sim, você faz isso? Muito obrigada! Ele está lá no Cafundel. Vamos lá então. Kaiser, é esse o nome dela. Uh... Oi, existem muitas boas competições e requests aqui em Javik. Você com compete? Sim, que bacana. Uh, por que você não me mostra os seus dots de requests e talvez eu possa te dar alguma dica? Vamos a isso. Ok, vá para o início da pista e cavalgue como uma campeã olímpica. Boa sorte. Uau! Muito bem, você, você saiu muito bem no percurso. Houve apenas uma coisinha que eu reparei. Eu adoraria te ajudar o melhor, ou a melhor. Quase você se aproxima do obstáculo, é, se fizer isso, eu, eu, em vez disso, o seu cavalo estará em muito melhor posição para o salto. Ou seja, não ficar salto tudo é torto, né? É, entendeu o que eu quis dizer? Excelente! O que você acha que eu... Achou do meu casaco, muito lindo, não é? Uh, escute, que tal uma vez que você completou esse percurso tão grandioso eu gostaria que você ficasse com ele? Um pequeno pré prêmio para lhe dizer que você mandou muito bem. Hum, não me imagina, não preciso agradecer. Você cavalgou muito bem, por isso merece. Espero ver você em breve, mas agora tenho que regressar ao meu treino. Uau! Oi! Uh, um autógrafo, claro? Claro que sim! Para quem? May? Ok! Um, rabiscando, rab, rabiscando! <risos> Aqui tem... Espero que May goste! Dê um oi para mim, para ela! Ok! Ah, vamos de trailer mesmo, porque correndo tela é brincadeira! May! Consegui ser autógrafo, May! Ei, hey, Pia, você ganhou um autógrafo? 
Ai, meu Deus! O autógrafo da Han Kesser. Muito obrigada, você é a melhor. Pia, vou colocar isso na minha parede. Nossa, calma. Galera, já que a gente já tá meio que manjando um pouco de saltar, por que a gente não faz um pouco de cross country aqui na coisa do moinho, hein? Vamos ver o que podemos fazer aqui. Oi, Pia, quer saber? Eu tenho uma forma sus... uma forte suspeita de que você adora competir com o Tiger Fire. Certo ou errado? Eu sabia. Há muito tempo atrás costumava existir um percurso de corridas atrás do moinho. A pista ainda lá está, mesmo sendo difícil de ver. Acho que você conseguir cavalgar tão bem nesse trilho como os cavaleiros de outra, de outra, outrura, outrura, sei lá o que ela falando, você acha que sim, você é confiante, muito bem, mas essa é uma pista difícil, por isso não pense que vai ser uma vitória fácil. Prepare-se e posso come, come, comemorar, Bom, só, não entendi alguma coisa assim. Então vamos experimentar essa carreira aqui, né, gente? É certamente um prazer ver um cavaleiro como você voar pela pista. Se você quiser tentar de novo, é só me avisar. Tchau! É isso aí, gente. Agora estamos manjando. Hoje eu estou aqui com uma inscrita do meu lado aqui. Oi, Elsa! E ela vai me acompanhar nas missões aqui. Então vamos ler aqui pra nós, né? Aqui está a pista. Leve para Steve e os pássaros. Vamos para Steve então, né? Cheguei, Steve. Maravilhosos! Os meus pássaros podem finalmente comer aqui é, é, aquilo, que, aquilo que quiserem, aquilo que querem. Eu fiquei fugada, como sempre, normal. Alimente os pássaros. Seria muito eu pedir que ele me faça os pássaros, colocar o piste na, na mesa e eles voarem até lá. Acho que muitos dos pássaros estão fugindo dos campos Everin, sobretudo desde que os trabalhos da escavação de GD começaram. Pobres pássaros. Tadinhos, né? Bom, então a gente vai colocar os alpistes aqui nesses negocinhos, né? Alimentar os pássaros. Veja como eles estão felizes. Bom trabalho com a alimentação dos pássaros. Muito obrigada. É, Toby La Larson. Toby Larson. Não sei como que fala. Oi, meu nome é Toby Larson. Uh, talvez você tenha me reconhecido, mas não tenha me reconhecido, ou sei lá o quê. Eu ainda tenho de conhecer você melhor. Tenho certeza de que isso aconte acontecerá em breve. Você parece se interessar muito por cavalos. Muito, muito, muito mesmo. Excelente! Como você sabe, eu sou um especialista de expert em cavalos. Uh, seria capaz de ajudar você com todo o tipo de dicas sobre cavalos. Eu como cuidar do seu animal. Uh, mas antes eu acho que devemos verificar qual o seu nível atual como, cavala como cavaleira. Uh, eu falo cavalaria. Ah, uh, tardada mesmo. Participe na coisa de Steve... De Steve para eu poder avaliar as suas competências equestres. Daqui eu consigo ver a pista muito bem. Uh, boa sorte e não se retraia. Mostre o que sabe fazer. Se você tiver uma boa prestação, eu lhe darei uma recompensa agradável. Opa, eu quero. Recompensa é boa. Todo mundo gosta. Bora lá. E aí, cara, o que você achou? Hum, como você acha que correu? 
Não sei se estou particularmente impressionado, para ser franco. Hum, ainda acho que você consegue melhorar do que... É, consegue melhor do que isso. Uh, preste atenção na sua postura, sente-se corretamente na sua cela e sinta o seu corpo sobre o cavalo. Não puxe as rédeas com demasiada força e incline, 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 incline-se. E demasiada é muita força e incline-se. Ligeiramente quando estiver a subir para, sua, para uma melhor distribuição do seu peso. Uh, Lembre-se de é, abrandar um pouco quando quiser fazer curvas mais apertadas. Teste novamente e se conseguir fazer melhor, é mais rápido, talvez possamos falar sobre o, pre, o presentinho que eu mencionei há, há pouco. Ah, vou fazer de novo, mano. Vou fazer de novo, mano. Melhor que isso não tem como, mano. Ok, o que deu? Isso, minha querida, foi um pre... uma prestação incrivelmente bem executada. Qual era o seu nome mesmo? Pia? Maravilhoso. Agora é evidente para mim que você sabe o que está fazendo. Uh, mas ainda assim, acho que posso part... partilhar algumas ideias e truques com você. Vou contar para você os meus melhores segredos durante essa semana. Uma vez por dia. É claro, o presentinho de que eu falei. Você foi tão que eu simplesmente tenho é, de deixar você usar a jaqueta oficial do, do, de Toby. What? Larson, é de Toby Larson. É, que nem a minha. Até a próxima, P. Uau! Ganhamos uma jaqueta! Que bonitinho! P. Amazing! P. Como está? É, já que veio. Já que aqui veio, eu talvez possa me fazer um favor. Depois desse inverno de tão rigoroso, e ainda está frio aí, pelo menos tem neve aí, né? Mas, uh, eu preciso fazer casacos quentes para as pessoas, mas nesse momento a minha lã esgotou. E como alfaiate, de, de, é, eu dependo dos meus materiais para fazer roupa. É possível obter mais lã no Pastor Landon. Faça isso por mim, por favor, sim? Uau, vamos, é, como é, eu não sei como que fala, depilar ovelha, eu não sei se fala isso. Vamos depilar as ovelhas. Cheguei, pessoinha, preciso da sua ajuda. Oi, como, como? Buscar lã? Ah, uh, lamento de, é, despontar, mas, despontar, desapontar, mas... <risos> É, eu ainda não, te, não tive tempo de tosquear. Ai, tosquear, tosar. Nossa, tava falando depilar, é tosar as ovelhas. Nossa, mano, o que que tava falando? Desculpa, gente. Uh, estado demasiado, muito ocupado a guardá-las. Uh, morro de medo que elas fujam, sabe? Não aguento perder uh, outra delas. Mas se for muito importante, é claro que eu posso lhe emprestar uma tesoura de de tosquear, que era é, tosar, e assim você pode é, cortar a lã por si própria. Quer fazer isso? Claro. Sim, você é uma garota determinada, deve, devo dizer. Aqui tem. Use essas tesouras de tosquear, é tipo, não, mas é tipo um negócio que raspa, né, mas tá bom. De tosquear, que eu disse que era, é tosar, trocando as vozes de novo, e cortar a maior quantidade de que conseguir. Uau, vai dar bastante XP. Uau, vamos para o nível 7. Uau. Pronto, London. Bom trabalho. Já pensou em se tornar é, pastora de ovelhas? É um trabalho para é um trabalho para a Londonesa de Silverbridge. Você a conhece? Não? Ok. Suponho que a vai conhecer em breve. E começo a trabalhar para ela. Como todos fazem por aqui. Ixi, vou virar escrava. Putz, merda. Uh, envio os meus cumprimentos a Donald, ok? Agora tenho de voltar para guardar o meu rebanho. A baronesa não ficaria nada feliz se eu perdesse uma das ovelhas. 
Uh, sobretudo agora que ela está tão furiosa com o um novo projeto de extração de petróleo. Desculpa, de Everett. Vixe. Vixe, vai dar treta. Vixe, vai dar treta com esse Sr. Campbell aí. Vixe. Cheguei de novo. Uau, essa tá... Ela parece ter sido cortada por um verdadeiro profissional. E as ovelhas estão fantásticas. Cara, mas eu... Uau! Caramba! Subimos de nível! Uh!